Lisa Masai kutoka studio namba moja. Hali gani mpendo wa mtazamaji wa Global TV online wakati mwingine mzuri na pokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Hashim na studio kama kawaida yetu tuko na mchambuzi wetu Elvan Sambuli na mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu uamuzi wa serikali wa kuwarejesha kazini watumishi 1370 ambao awali walisomeshwa kazi kutokana na kukosa sifa ya kuwa na elimu ya kidato cha 4. Hawa ni wale ambao walishia darasa la saba. Sambuli Tumemsikia waziri George Mkuchika jana akitangaza bungeni eh, taarifa ya kurejesha rasmi matumishi hawa 1370 eh, lakini pia kuwa, kuwa, kualipa eh, mishahara yao kwa kipindi chote ambacho walikuwa wamesimamishwa na kwamba sasa ni watumishi halali. Eh, ilo tamko ambalo alilitoa lina, 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 lina maana gani? Utaratibu uliotumika kwa kuondoa hawa kazini ulikuwa ni utaratibu sahihi kweli? Eh, kwanza ni sema tu kwamba utaratibu ulikuwa sio sahihi kwa sababu hawa watu hawakujipeleka tu ndani ya serikali na nakumbuka kulikuwa na government government notes yani yani wito wa serikali ambao ulikuwa na una, una, una tolewa ili kuajiriwa hawa watu na si kitu cha ajabu kwa sababu uko zamani mtu wa darasa la saba kuajiriwa serikalini e, hasa yule mwenye ujuzi fulani ilikuwa ni jambo la kawaida tu kuna manesi walikuwa naajiriwa wakati huo mtu anapelekwa kwenye kozi ya unesi darasa la saba akirudi anakuwa nesi kwenye dispensary za vijijini huko na wakati ule unakumbuka kulikuwa na mambo ya upe mtu darasa la saba kabisa anapelekwa chuoni kwa wiki kadhaa au miezi kadhaa anarudi shuleni anafundisha anajirua na serikali mwalimu wa upe na na si kwamba walikuwa wafanye kazi walikuwa wanafanya kazi vizuri tu lakini serikali sijui nani aliwaambia wakaamua kwamba hawa darasa la saba waondolewe kazini au elfu moja mia tatu sabini au waondolewe kazini lakini vijio vikawa vingi na na wananchi wakawa nalia huko na kule na waliwatuma wabunge na kukupitia bunge na kumbuka kabisa mjada ulikuwa mkali kabisa kusana wale watu kwa sababu ni kweli kabisa kwamba hawakuajiriwa kwa kinyemela ni taarifa ilitolewa nafasi za kazi zilitolewa wakaajiriwa kabisa kihalali na nafikiri ndio maana serikali imekuwa sikivu ikaamua kwamba hapana tulifanya makosa tuwarudishe kazini ndio maana wamerudi kazini. Unafikiri nini kifanyike kwa sababu serikali ndio ambayo iliwaajiri watu hawa lakini baadaye serikali ikawasimamisha na sasa hivi serikali imarudisha tena. Nini kifanyike ili kuondoa hii mivutano ambayo inatokea ndani ya serikali yenyewe? Eh naweza nikasema kwamba serikali itumie sana wabunge. Wabunge ndio sauti ya umma, ndio sauti ya watu na wabunge wale walioko bungeni pale ni wako nchi nzima. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba kila wizara inapojadiliwa na wabunge wakatoa maoni bila kujali ni mbunge A au B wasikilizwe na kwa kusoma kweli wakisikilizwa hasa sasa yale mawazo ya kujenga nchi basi yachukuliwe bila kujali kwamba ni la upande huu au upande huu. Nakumbuka miaka ya nyuma James Batali wao kuzungumzia habari ya, 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 ya vitabu vya kiada eh, vitabu vya kiada lakini alisikilizwa yule nafikiri alisikilizwa lakini e, ajabu ni kwamba wakati anatoa ile kuna baadhi wanamzomea hasa ni kitu ambacho sio kizuri na wakati ufike sasa kwamba mbunge anapotoa hoja kama ni hoja ya msingi habari ya vyama na itikadi tuache nazo kabisa wakati wa watumishi hawa wanasimamishwa na, na serikali sambuli walibatizwa wali majina mengi mabaya waliitwa watumishi hewa wali walidharaulika same same nyingi na na kwa wengi umri wao ni mkubwa kuna baadhi ambao walipata matatizo ambao ni makubwa zaidi eh unashauri nini serikali naishauri vile vile kwamba kwamba e, wakati kwanza kuwapa majina ya hovyo hovyo ilikuwa si, si si haki kwa sababu wale kama nilivyosema mwanzo hawakujiingiza wenyewe ndani ya serikali utaratibu fulani ulitumika e, wa, wa halali kabisa wakaingizwa ndani ya serikali na ndio maana leo serikali ile ile ikaamua kwamba warejeshwe kwenye ajira zao walipwe mishahara yao yote ya nyuma ambayo ilikuwa hawalipwi ha, ha kipindi chote ambacho wamekaa nje kwa hiyo kwa hiyo ni, 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 ni kitu kibaya ni kipindi kibaya walifanyiwa lakini naona serikali ni sikivu imesikia kilio chao kupitia wabunge hasa na wanarudi na kwenye ajira 
Asante, asante sana Sambuli kwa uchambuzi mzuri. Na mpendo wa mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho wa uchambuzi mada ni hiyo ambacho kwa tunajadili kuhusu kureyeshu wa kazini kwa watumishi waliosimamishwa kazi kutoka na kukosa sifa ya kuwa na elimu ya kidato cha nne hawa ni wale ambao walihitimu darasa la saba na kupata na kupata ajira moja moja basi mpaka hapa tuna la ziada na kurejesha studio namba moja kwake Felisa Masai kuweza kuendelea na Globe habari